children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Natural Disasters. Let's learn about what is natural disasters, type of natural disasters, and things to do at the time of a natural disaster. What are natural disasters? A natural disaster means a disaster that is completely natural. The natural disaster can come at any time. This natural disaster includes many types of disasters such as landslides, volcanoes, earthquakes, floods, cyclones, tsunamis and many other disasters which are completely natural. They occur due to change in the earth's pressure, temperature, magnetic force, etc. We cannot control these disasters but can reduce their effects by preparing ourselves in advance. Due to these natural disasters, natural property and all the creatures of this world are at great risk which is very harmful to the whole environment. Many creatures also die due to the natural disaster. Now, what is natural disaster? Disaster which naturally happens, which we have no doubt about, which we can't stop, which we can't stop, which we can't stop, which we can't stop, which we can't stop. Like earthquake, flood, tsunami, volcanoes, landslide, these are all disasters are completely natural. ये होते हैं जैसे कि कुछ चेंजेस आते हैं अर्थ के प्रेशर में या टेम्परेचर में या फिर मैग्नेटिक फोर्स में हम इन डिजास्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन इनके इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम एडवांस में ही प्रिपेयर हैं तो और ये नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं क्योंकि हमारी नेचुरल प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान होता है बहुत सारे वर्ल्ड के जो क्रीचर्स होते हैं वो रिस्क पे होते हैं और जब कभी ऐसा कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो पूरा का जो पूरा इन्वायरमेंट है वो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है Do you know, India loses a lot of lives every year due to natural disasters. A lot of people lost their home and property. Her sal, her sal, India mein bohat saari chiz doka nuksan ho jata hai. Bohat saari loka nuksan ho jata hai natural disasters ki wajah se. Earthquakes, sudden vibration or tremors on the surface of the earth are known as earthquakes. Earthquakes can be both minor and major in intensity. Major earthquakes are the most dangerous, widespread and destructive of all natural disasters. Earthquake, जैसे भूकंप कहते हैं, आपको पता है जैसे sudden vibration होता है या आपका shaking होती है, tremors होते हैं आपके surface में। आपका earthquake minor भी हो सकता है, major भी हो सकता है, depend करता है उसकी intensity पे। जो major earthquakes होते हैं, वो काफी dangerous होते हैं और बहुत सारी चीजों को destroy कर देते हैं। Why earthquake occurs? Earthquakes are caused due to strong vibrations or shock waves that occur under the earth and travel to the surface of the earth, thereby causing it to tremble or move. The point under the ground where the shock wave occurs is called focus. Focus of an earthquake always lies in the interior of the earth. The point directly above the focus on the surface of the earth is called epicenter. The intensity of an earthquake is recorded by an instrument it's called a seismograph. It is measured on a scale called the Richter scale. After the first big earthquake, small tremors may occur. These are called aftershocks. Look, the bhoogam comes, but why does it come? Actually, what happens? Like strong vibrations or shock waves, which are in the earth. So, when they travel on the earth's surface, they move or move. The point of the ground is where shock waves occur. That is called focus. The focus of the earth is always in the earth. And the point जो डायरेक्टली फोकस के अबव होता है अर्थ के सरफेस पे दैट इज कॉल्ड एपिसेंटर जो अर्थ की इंटेंसिटी है उसको नापा जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से जिसे कहा जाता है सिस्मोग्राफ एंड जो स्केल यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड रिक्टर स्केल अच्छा जब एक अर्थ क्वेक आता है ना बड़ा उसके बाद छोटे मोटे ट्रेमर्स आते रहते हैं तो उनको कहते हैं आफ्टर शॉट्स व्हाट कॉजेस अर्थ क्वेक अर्थ क्वेक्स हैपन व्हेन टू लार्ज पीसेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट सडनली स्लिप द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ मैसिव इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स these blocks float on a layer of semi-liquid rock called the mantle. These tectonic plates slowly move over a long period of time. This causes an earthquake and the ground shakes. Earthquakes cause great damage to both property and life. Building collapse, cracks develop in houses, floods occur due to breaking of dams, normalcy of life gets disrupted due to snapping of electrical wires and blockage of roads, etc. Look, earthquakes are like two large pieces of the earth crust that suddenly slip. Earth crust is actually made of a lot of interlocking blocks of the earth crust that are called tectonic plates. So, these blocks are floating, which is a semi-liquid layer, which is called mantle. Which is floating in a long period of time. Earth crust is made of a lot of tectonic plates. Earth crust is made of a lot of tectonic plates. Earth crust is made of a lot of tectonic plates. Earth crust is made of a lot of tectonic plates. Earth crust is made of a lot of tectonic plates. So, the tectonic plates are slowly moving over a long period of time. So, which is the reason why earthquakes come and the ground shakes. 
अर्थक्वैक से आपको पता है कि प्रॉपर्टी लाइफ सबका ही बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि बिल्डिंग्स कलेप्स हो जाती हैं हाउसेस में क्रैक आ जाते हैं और बाढ़ आ जाती है बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिमेंबर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली सॉरी रिमेंबर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली प्रोडिक्ट द अर्थ क्वैक एक्चुअली अर्थ क्वैक को प्रोडिक्ट करना एक्यूरेटली बहुत ही डिफिकल्ट है प्रिकॉशंस ड्यूरिंग एन अर्थ क्वैक अब जब अर्थ क्वैक आए तो आपको कुछ प्रिकॉशंस रखनी है तो वो क्या है वेन ए अर्थ क्वैक अकर्स इट इज़ बेस्ट टू ट्राई मूव आउट टू ओपन एरियाज लाइक पार्कस एंड प्ले ग्राउंड्स कीप अवे फ्रॉम ट्रीज एंड पोल्स टू प्रीवेंट दैम फ्रॉम फॉलिंग एंड यू इन केस यू कैन नॉट मूव आउट ऑफ योर हाउस टेक शेल्टर अंडर अ टेबल इफ यू आर अ लिविंग इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग डू नॉट यूज द लिफ्ट जब कभी भी अर्थ क्वैक आए तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप ओपन एरिया में चले जाएँ जैसे कि पार्कस हैं या फिर प्ले ग्राउंड्स हैं ट्रीज़ एंड पोल से हमेशा दूरी बनाए के रखें क्योंकि वो आपके ऊपर गिर सकते हैं अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते तो एक टेबल के नीचे आप शेल्टर ले लीजिए और अगर आप किसी मल्टी स्टोरे बिल्डिंग में हैं तो कभी भी लिफ्ट का यूज़ नहीं करना टू नॉट क्रिएट पैनिक बाई स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स टू नॉट यूज मैटर स्टिक्स लाइटर स्टोव और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज एंड वाइट गैस लीकेज Do not enter a building immediately after an earthquake. Small tremors called aftershock shake the ground even after an earthquake. कभी भी false rumor ना फैलाएं, कभी भी create panic ना करें, right? Matches sticks का, lighter, stove या electrical appliance का use नहीं करना है. और building में आप immediately नहीं जाएंगे. जैसे earthquake आए तो immediately नहीं जाना क्योंकि छोटे मोटे जो tremors हैं जैसे aftershocks बोलते हैं, उसके बाद आ सकते हैं. Do you know on 26 January 2001 a major earthquake occurred in Gujarat, India. This was the most powerful strike on India in the last 50 years. About 20,000 people were initially reported dead, but within a few days after the earthquake, the death toll kept on rising. India me a major earthquake aaya tha 26 January 2001 me Gujarat ki Kutch area me. तो ये मोस्ट पावरफुल स्ट्राइक था इन लोगों को दोबारा बोलते हैं कच और भुज दोनों ही थे टू यू नो ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी टू थाउजेंड वन अ मेजर अर्थ क्वेक अकर्ड इन गुजरात इंडिया दिस वाज अ मोस्ट पावरफुल स्ट्राइक ऑन इंडिया इन द लास्ट फिफ्टी इयर्स अबाउट ट्वेंटी थाउजेंड पीपल वो इनिशियली रिपोर्टेड डेड बट विद इन अ फ्यू डेज आफ्टर द अर्थ क्वैक द डेट टोल कैप्टन राइजिंग इंडिया में 26 जनवरी 2001 में एक मेजर अर्थ क्वैक आया था गुजरात में जिसमें लगभग बीस हज़ार लोगों की जान गई थी और लेकिन जैसे उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये जो नंबर ऑफ डेथ्स थी ये इंक्रीज हो गई थी साइक्लोन्स अ साइक्लोन इज अ पावरफुल स्पिनिंग स्टॉम दैट फॉर्म्स ओवर वॉर्म ओशंस इन अ साइक्लोन स्ट्रॉन्ग विंग्स मूव इन अ सर्कल एंड इज ऑफन अकम्पनीड बाय हैवी रेन आपके साइक्लोन हमेशा ओशंस में आते हैं ये पावरफुल स्पिनिंग स्टॉम होता है जो वार्म ओशंस के ऊपर बनता है साइक्लोन में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करती है सर्कुलर फॉर्म में एंड उसके बाद हैवी रेन भी आती है वाई साइक्लोन अकर्स साइक्लोन अकर्स वेन एयर अबाउट द ओशन बिकम्स वॉर्म वेरी क्विकली एंड मूव अपवर्ड्स द कूल एयर रशेज इन टू टेक इट्स प्लेस द फास्ट मूविंग एयर स्वर्ल्स अराउंड इन अ सर्कल टू फॉर्म साइक्लोन साइक्लोन फॉर्म ओवर द ओशन एंड मूव टूवर्ड्स कॉस्टल एरियाज When a cyclone hits land, it brings heavy rains and strong winds. They are associated with high wind speed of 200 km per hour. These strong winds can destroy buildings and uproot trees. Sometimes cyclones causes floods also in India, Odisha, Andhra Pradesh and Tamil Nadu are cyclone prone areas. Cyclones dekhi kab hote hain ki jab ocean ke upar ki air hoti hai na wo garam ho jati hai bahut jaldi se upward move karti hai to fir kya hoti cool air rush karti hai uska jagah lene ke liye to ye bahut फास्ट मूविंग एयर होती है जो सोल्ड करती है सर्कल फॉर्म में जैसे कि साइक्लोन बनता है उसके बाद साइक्लोन आपका ओशन से स्टार्ट होता है एंड देन कोस्टल एरिया में चला जाता है और इसके बाद इसमें हाई विंड स्पीड चलती है लगभग 200 किलोमीटर पर आवर्स की जिसकी वजह से बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं पूरे के पूरे पेड़ उखड़ जाते हैं इंडिया में भी बहुत सारे साइक्लोन प्रोन एरियाज हैं जैसे कि ओडिशा है आंध्र प्रदेश है या फिर तमिलनाडु टू यू नो ऑन ट्वेंटी नाइन अक्टूबर नाइनटीन साइक्लोन हिट ओडिशा विंड्स ऑफ अप टू टू किलोमीटर पर आर रेट फॉर ओवर थर्टी सिक्स आवर्स Date. These winds together with torrential rain and tidal waves brought massive destruction and death to a number of coastal districts. India May 1999 May 29 October go a cyclone hit kya Odisha mein. Isme aapki wind jo hai 260 km per hour ki speed se chal rahi thi wo bhi 36 hours ke liye. To isse us state mein Odisha mein kafi zada destruction hua. Wonderbugs, cyclones that form near the Philippines, Japan, and China are known as 
टाइफोन्स इन ऑस्ट्रेलिया इट इज़ कॉल्ड विली विली साइक्लॉन जो आपके फिलिपींस या जापान या फिर जो चाइना में आते हैं उन्हें कहते हैं टाइफोन्स एंड जो आपके ऑस्ट्रेलिया में आते हैं उसे कहते हैं विली विली वल कैनोस ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द अर्थ क्रस्ट द मॉल्टन रॉक कॉल्ड मैगमा राइजेज अप एंड फ्लोज आउट ऑफ द क्रस्ट थ्रू वीक ओपनिंग्स एंड क्रैक्स दिस इज कॉल्ड वलकैनिक इरप्शन वैन मैगमा रीच इज द अर्थ सर्फेस इट इज कॉल्ड लावा लावा ग्रेजुअली कूल्स डाउन एंड फॉर्म्स इग्नियस रॉक वलकैनिक इरप्शन ऑल्सो हैव अज इम्पैक्ट ऑन लाइफ ऑन अर्थ हॉट गैसेज आर रिलीज इन दीज इरप्शन अलॉन्ग विद हॉट एश एंड पीसेज ऑफ रॉक्स दिस लीड्स टू एयर पोल्यूशन द माउंटेन बिल्ड बाई द इरप्शन ऑफ ए वल्केनो इज यूजली शेप्ड लाइक अ कोन एट द टॉप ऑफ द माउंटेन दर इज अ कप शेप्ड हॉलो दिस इज कॉल द क्रिएटर ऑफ द वल्केनो अ वल्कैनिक इरप्शन इज वेरी सटन एंड ऑफन हैपन्स विदाउट एनी वॉर्निंग इट कॉज इज क्रेट डेमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी देखिए जब हाई टेम्परेचर या प्रेशर हो जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर तो क्या होता है जो मॉल्टन रॉक जिसे कि मैगमा कहते हैं वो राइज अप हो जाता है और जहाँ पे कहीं पे भी कोई वीक ओपनिंग होती है या क्रैक्स होता है उससे वो बाहर निकल आता है तो इसको कहते हैं वल्कैनिक इरप्शन एंड मैगमा जब आपका अर्थ के सर्फेस पर पहुँचते हैं तो उसे कहते हैं लावा लावा धीरे धीरे कूल डाउन हो जाता है फिर एक नियस रॉक बनाता है तो वल्कैनिक इरप्शन का भी काफ़ी यूज इम्पैक्ट होता है ह्यूमन लाइफ पर हॉट गैसेज जो हैं आपकी रिलीज होती है जब ये रप्शन होता है जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है इसके बाद जो माउंटेन बनता है वॉल्केनो के रप्शन के बाद एक आपके कोन की शेप की तरह होता है जो टॉप होता है माउंटेन का कप शेप हॉलो होता है जिसको कहते हैं क्रेटर तो वॉल्केनो के रप्शन काफ़ी सडन होता है और किसी बिना किसी वार्निंग के आता है ऑब्वियसली क्योंकि एक नेचुरल डिजास्टर है तो इसकी वजह से भी काफ़ी लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस होता है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वल्कैनोज Active volcanoes can erupt any time and have erupted in the recent past. Barren Island in Andaman Islands is the only confirmed active volcano in India. ठीक है आपके जो active volcanoes हैं वो कभी भी erupt हो सकते हैं. ठीक है तो Barren Island आपका है Andaman Island में जो कि confirm किया गया कि वहाँ पे active volcano होता है. Dormant volcanoes have not erupted for a long time but can erupt in the future. Also sleeping volcanoes. डोमेंट वॉल्केनोज को स्लीपिंग वॉल्केनोज भी कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से इरपने में बट कभी भी हो सकते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज आर दोज दैट हैव नॉट इरप्टेड फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू इरप्ट अगेन ऑल्सो कॉल्ड डेड वॉल्केनोज एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज को डेड वॉल्केनोज भी कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी सालों से इरप्ट नहीं हुए और आगे भी ऐसी उम्मीद की जाती है कि इरप्ट नहीं होंगे फ्लड्स There is very heavy rains during the monsoon season in our country. During this time, there is so much water in the rivers that many of them rise above the banks. The water then flows into nearby land, causing floods. Floods are caused due to heavy rain. Often, the flow of water is very strong. It damages crops, roads, and other property. The kacha houses get damaged. Many poor people become homeless. Electric lines, water supply, and communication networks get affected. There is shortage of food, drinking water, and shelter. due to unhygienic conditions disease like typhoid malaria etc spread and cause epidemic baad kaise aati hai aapko pata hai bahut zyada barish aati hai hai na monsoon time pe to hamare desh mein kitni barish aati hai to is time pe kya hota hai itna zyada pani hota hai ki rivers overflow karne lag jati hai to isse pani nearby land mein pahunchta hai and flood ho jata hai to flood ki wajah se bhi kafi zyada nuksan hota hai aapki roads kharab ho jati hain crops damage ho jati hain kacha house damage ho jate hain communication network affect ho jate hain bahut sare log homeless ho jate hain पीने का पानी और आपका खाने की शॉर्टेज हो जाती है शेल्टर की हो जाती है और अनहाइजेनिक कंडीशंस इतने हो जाते हैं कि उनसे बीमारियां होने का डर रहता है प्रिकॉशंस इवैक्यूएट द लो लाइंग एरियाज इमीडिएटली मूव टू हायर ग्राउंड ऑफ फ्लोर लिसन टू द रेडियो और टू टेलीविजन फॉर वार्निंग एंड एडवाइस डू नॉट गो इन टू द वाटर मैनी पॉइजनस एनिमल्स कैन बी इन द वाटर स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक वायर्स एंड इलेक्ट्रिक पोल्स कीप अ स्टॉक ऑफ फूड एंड फ्रेश वाटर डू नॉट ड्रिंक टैप वाटर एज इट मे बी कंटेमिनेटेड ड्यू टू फ्लड अब आपको क्या प्रिकॉशंस रखें लो लाइंग एरिया को इमीजिएटली इवैक्यूएट करना है खाली करना है और हायर ग्राउंड या फ्लोर पे चले जाना है रेडियो पे आप खबरें सुनते रहें टेलीविजन पे आप न्यूज़ देखते रहें जो भी वार्निंग या एडवाइसेस आ रहे हैं पानी में नहीं जाना है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पॉइजन एनिमल्स हो सकते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स एंड इलेक्ट्रिक पोल्स इनसे दूरी बना के रखनी है फूड और फ्रेश वाटर का आपको स्टॉक रखना है एंड आपको टैप वाटर नहीं पीना है क्योंकि बारिश के दौरान यानी जब बाढ़ आती है तो वो कंटामिनेट हो जाता है वो दूषित हो जाता है तो आप उसे पियेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे Reducing damage due to floods. The effects of floods can be minimized by planting more trees as they break the speed of flowing water. Dams should be constructed to check the flow of flowing water. The damage and suffering caused by floods can be reduced by evacuating people and livestock on time, setting up temporary shelters, 
stocking food, water and medicines and keeping boats and communication equipment ready. हम फ्लड के इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं कैसे ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगा के क्योंकि ये फ्लो ऑफ वाटर को उसकी जो स्पीड है उसको ब्रेक कर देते हैं डैम्स को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए तो जो डेमेज और सफरिंग होती है फ्लड्स की उसको रिड्यूस किया जा सकता है इसके अलावा आप लोगों को इवैक्यूएट कर सकते हैं टाइम पे उनको टेम्पररी शेल्टर्स उनके लिए सेटअप कर सकते हैं फूड या वाटर का स्टॉक रख सकते हैं मेडिसिन का स्टॉक रख सकते हैं सुनामी A tsunami is a series of large sea waves caused by a submarine earthquake or volcanic explosion. These waves have a lot of force and can cover long distances without losing much power and energy. Waves can be as high as 15 to 20 meters and travel at a speed of 800 km per hour. Tsunamis can cause severe destruction on coast, islands are the main targets. A tsunami can destroy anything in their path. This includes boats, buildings, houses, trees, telephone lines and anything else in their way. In case of prior warning of a tsunami, people should move to safer and higher areas away from the sea. Tsunami is a series of large sea waves, which is a submarine earthquake or volcanic explosion. इन में काफ़ी ज़्यादा फोर्स होता है लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हैं इनमें बहुत ज़्यादा मतलब इतनी पावर और इतनी एनर्जी होती है जो वेव्स होती हैं आपकी 15 से 20 मीटर्स हाई होती हैं एंड ये 800 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ट्रैवल करती हैं आप सोच सकते हैं कि कितनी स्पीड से चलती है सुनामी की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है कॉस्ट पे आईलैंड पे इनके मेन टारगेट होते हैं ऑब्वियसली इसके अलावा जो भी इनके रास्ते में आता है सुनामी के सब वो नष्ट कर देते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं सुनामी से आप बच सकते हैं अगर आपको जैसे कि प्रायर आपको वार्निंग मिल जाती है तो आप किसी सेफर प्लेस पे चले जाइए हायर एरियाज पे चले जाए ड्रॉट ड्रॉट इज ऑल्सो अ नेचुरल कंडीशन इन विच देयर इज नो और वेरी लो रेनफॉल इन अ पर्टिकुलर एरिया ड्रॉट इज अ स्लो अनसेट डिजास्टर ड्रॉट यानी सूखा ये भी एक नेचुरल कंडीशन है जहाँ किसी पर्टिकुलर एरिया में तो बारिश ही नहीं होती है या बहुत लो रेन होती है This causes severe shortage of water. Land and water bodies dry up and crops fail to grow, resulting in a shortage of food. People die due to hunger and scarcity of water. Such a condition is called a drought famine. India has faced three major droughts in the 20th century. 1904 to 5, 1965 to 66 and 1986 to 87. The 1987 drought was known as a drought of the century and had a major impact on one third of the country. अब देखिए सूखा आता होता है तो क्या होता है पानी की कमी हो जाती है फिर क्या होगा क्रॉप्स फेल हो जाएंगी वो उगेंगी ही नहीं जिससे कि फूड का शॉर्टेज हो जाता है इंडिया में थ्री मेजर ड्रॉट्स आए हैं ट्वेंटी सेंचुरी में एंड इसमें से जो 1987 का जो ड्रॉट था उसको कहा जाता है ड्रॉट ऑफ द सेंचुरी टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ ड्रॉट ए फॉरेस्टेशन प्लांटिंग ट्रीज इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस डेमेज फ्रॉम ड्रॉट प्लांट ड्रॉट Tolerant grasses, shrubs, trees to protect soil moisture. With rainwater harvesting, we can store the rainwater and then use it when needed in dry conditions. Storing water in reservoirs by building dams on rivers. Now, how can we prevent the drought? First of all, afforestation. We have to put the trees on the trees. Your plant drought or tolerant grasses, like shrubs, trees, they capture the soil moisture and protect the soil. रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं और ड्राई कंडीशंस में हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं इसी तरह से वाटर को अगर रेजर्वियर्स में अगर हम स्टोर कर दें कैसे डैम्स बना के रिवर्स में तो से हम फ्यूचर यूज कर सकते हैं रोल ऑफ द कम्युनिटी ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स इट इज़ अ मॉरल ड्यूटी ऑफ एवरी टू हेल्प वन अनदर एट द टाइम ऑफ ट्रेवल गवर्नमेंट एजेंसीज कम्युनिटी एंड वॉल्ट्री ऑर्गेनाइजेशन लाइक एन जी ओज हेल्प एंड ब्रिंग रिलीफ टू द पीपल अफेक्टेड बाई नेचुरल कैलमिटीज द रोल ऑफ द कम्युनिटी ड्यूरिंग नेचुरल कैलमिटीज आर एज फॉलोज देखिए जब कभी भी कोई नेचुरल कैलमिटी होती है कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है तो हम सब की ड्यूटी बनती है कि जो भी लोग ट्रेवल में हैं हम उनकी हेल्प करें तो किस तरह से कर सकते हैं सबसे पहले पैकेट ऑफ फूड आइटम्स ड्रिंकिंग वाटर क्लोथ्स ब्लैंकेट्स एंड मेडिसिन शुड बी डोनेट बाय पीपल एंड सेंट टू अफेक्टेड एरियाज वेयर एस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप रिलीफ कैंप्स इन टेंट्स द रेड क्रॉस सोसाइटी प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ मेडिकल हेल्प लाइक डॉक्टर्स एंड नर्सेज टू लुक आफ्टर द सिक हर्ट एंड द अफेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन वर्क हार्ड टू मेनटेन हाइजेनिक कंडीशन इन द अफेक्टेड एरियाज एंड रिलीफ कैंप्स टू प्रिवेंट द आउट ब्रेक ऑफ एन एपिडेमिक सबसे पहले फूड आइटम्स कि आपके पैकेट्स वाटर क्लोथ्स ब्लैंकेट मेडिसिन ये डोनेट करना चाहिए जिससे कि अफेक्टेड एरिया में उनको पहुंचाया जा सके बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिलीफ कैंप सेटअप करते हैं टेंट्स में जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो हेल्प प्रोवाइड करती है अपने डॉक्टर्स नर्सेस प्रोवाइड करती है 
इसके अलावा कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं वो बहुत वर्क हार्ड करते हैं हाइजीनिक कंडीशन को मेनटेन करने के लिए शोज एंड एग्जीबिशन आर ऑर्गेनाइज बाई सम ऑर्गेनाइजेशन टू कलेक्ट फंड फेमस फिल्म स्टार्स एंड स्पॉट पर्सन पार्टिसिपेट इन दीज शो टू ड्रॉ सपोर्ट कुछ शोज होते हैं एग्जीबिशन होते हैं ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिससे कि फंड्स कलेक्ट किया जाए कुछ आपके फेमस फिल्म स्टार्स होते हैं या फिर आपके स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं इन शोज में पार्टिसिपेट करते हैं सपोर्ट करने के लिए मास मीडिया मेक स्पेशल रिपोर्ट एंड बुलेटिन कंटेन द मैसेज ऑफ द अफेक्टेड पीपल टू द रिलेटिव लिविंग एल्सवेयर टेलीफोन डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स इमरजेंसी फोन नंबर्स एंड हेल्पलाइन सर्विसेज एट रिलीफ कैंप्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस अदर एजेंसीज लाइक एनडीआरएफ पुलिस नेवी आर्मी एयर फोर्स आल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन सेविंग एंड रेस्क्यूइंग द सफरिंग पीपल ड्यूरिंग एनी कैलामिटी मास मीडिया देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट्स देते हैं या बुलेटिन देते हैं तो वो मैसेज कन्वे करते हैं अगर आपका कोई भी रिलेटिव अफेक्टेड एरिया में तो आप तक मैसेज पहुँचता है टेलीफोन डिपार्टमेंट प्रोवाइड करते हैं एमरजेंसी फ़ोन नंबर्स हेल्पलाइन सर्विसेज इसके अलावा आपकी जो दूसरी एजेंसीज हैं जैसे कि पुलिस है नेवी है आर्मी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लेट्स रिमेंबर अ नेचुरल डिजास्टर मीन्स अ डिजास्टर दैट इज कम्प्लीटली नेचुरल अकर ड्यू टू द चेंज इन अर्थ प्रेशर टेम्परेचर मैग्नेटिक फोर्स एक्सेट्रा वी कैन नॉट कंट्रोल दिस डिजास्टर बट कैन रिड्यूस देर इफेक्ट्स बाई प्रिपेयरिंग आर सेल्स इन एडवांस देखिए नेचुरल डिजास्टर आपके कहीं पर कभी भी हो सकते हैं तो हम इन्हें रोक तो नहीं सकते कंट्रोल तो नहीं कर सकते बट हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इन एडवांस फ्लड साइक्लॉन्स ड्रॉट अर्थ क्वैक एंड सोनामीज आर नेचुरल डिजास्टर्स अर्थ क्वैक इज अ सडन शेकिंग एंड वाइब्रेशन ऑफ अर्थ सर्फेस ड्रॉट्स आर कॉज ड्यू टू नो और वेरी लो रेनफॉल फ्लड्स में अकर मोस्टली इन द रेनी सीजन ड्यूरिंग एफ एमेन पीपल स्टार्ट डाइंग ऑफ स्टार फिश देखिए आपके अर्थ क्वैक आपको पता है जब सडन शेकिंग होती है ड्रॉट आपके कब होते हैं जब बहुत कम या बिल्कुल बारिश नहीं होती है और फ्लड्स आपके मेनली रेनी सीजन में ही होता है चिल्ड्रन आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे